下一个个人展示该轮到谁了？能看得出来，队长对男兵的实力早已心中有数，所以在选拔女特战队员方面格外谨慎和苛刻。我柠檬的实力足以达到标准，轮到我展现的时刻了。你可以走了。报告，我还没有进行测试。什么测试？你不符合蓝电的标准。报告队长，您记不记得我在医院里和您一起抓过暴徒？哦，是你啊。你的持续战斗力太弱了，那天要不是我救你，你根本没机会站在这儿。我徒手制服了三个暴徒，而且我认为我不比今天在座的任何一位差。不差，我们要的都是精兵强将。你说说，你哪一点比他们强？有一个地方，我一定比他们都强。哪儿啊？头脑。看着我，就你有脑子，自大又无脑，会不会说话呀？跟你说啊，真要比起来，也不一定谁强。给我闭嘴。看到了吗？你已经引起众怒了，快点走吧。可是我还没有接受测试。怎么了？报告，我还没有接受测试。我需要证明我是有本事的。让你说话了吗？请过来，到。到我说过，我们每一位战士。都有展示自己的机会。是。你想展示什么？快速识别测试。这群人里只有一个真正的恐怖分子，你需要在一分钟之内找到他，否则你将被对方开枪打死。计时开始。根据行为心理学研究，只要是人，就会有下意识的小动作，而所要确定的真相，往往都会通过他的肢体语言透露出来你们都出去吧。理由：从表面上看毫无异常，但是他的微表情暴露了他。微表情？您仔细看回放。班长，请帮我回放一下。好的。停，班长，麻烦帮我推一下九号的表情。您看，在我看向别人的时候，九号的嘴角微微上扬，略显自信，这表明他对自己的恐怖分子身份没有被识破而喜悦，并且他的眉头微蹙，表现出了强烈的攻击性。柠檬，你表现不错呀，恭喜你通过测试了。还有个当兵的样子吗？你们都出去吧。
Monsieur. Monsieur.厉害呀、啊！怎么样，我给你推荐的兵不错吧？好好给我培养啊什么情况啊？一回来就怪怪的。头脑不是特别好吗？转身就忘了。对不起，我是因为太想进蓝店了，所以才会说出那样的话。哎呀，你的戏也太好了！我给你一巴掌，再跟你说一声对不起，你能原谅我吗？哎，算了算了，我们都是一个宿舍。行，如果打我一巴掌能让你解气的话，那你就打。好，无聊，你说谁无聊呢？说你们无聊呢，嘴上都说着要留在蓝店，一个个小家子气的，没有一个有军人。哎，杨叔，怎么样？先解决这儿的事儿。柠檬，我告诉你，有我徐东东在，你别想进蓝店。前方土坡到达终点，中途放弃或者超时者淘汰。这事儿开始。啊